Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a este capítulo cuarto del módulo 2. En él hablaremos del contexto como horizonte comunicativo interpretativo en el que los agentes sociales se encuentran e interaccionan constantemente, el ya mencionado cronotopo. El contexto es necesario, nada es ajeno al tiempo o al espacio en la realidad social. Toda acción tiene su eje espacio temporal. Así, de esta manera, cualquier representación de mí misma es diferente según el tiempo y el espacio al cual remita. Desde esta visión me veo a mí misma como producto de condicionantes culturales que inciden en mí, como mujer, trabajadora, vecina, conductora, lectora, escritora. Toda acción tiene su eje espacio temporal al que remite para encontrar significación y las acciones del pasado muchas veces son leídas anacrónicamente por no ascribirnos a ese constitutivo. Todo es parte de un pasado compartido y un futuro proyectado. Ese pasado compartido y presente vigente posee significación según normas, valores, creencias y que es interpretado en un contexto sociocultural. Se necesita la existencia de ese, de ese contexto en una realidad objetiva que le confiere un significado a mi persona y a la realidad social. Y para ello los grupos sociales utilizamos lenguajes, imágenes, símbolos, metáforas. Los signos y símbolos, como ya hemos establecido en capítulos anteriores, son instrumentos que remiten a artefactos o situaciones objetivas de la realidad entre las personas. La función principal de esos instrumentos es la comunicación. Suponen una mediación interpersonal. En la sociedad actual, dada su velocidad e inminencia de la contingencia vital, muchas de nuestras comunicaciones provienen de los signos y los símbolos. Ejemplo, conduciendo hasta nuestro puesto de trabajo, se nos cuenta una realidad en forma de señales semióticamente que nosotros les atribuimos un sentido y significado. Está prohibido aparcar, prohibido acelerar, semáforos de distintos colores, botones, pantalla. Todo ese mundo paralingüístico, pero que constituye una realidad significada para la gran mayoría de la comunidad, tanto para los conductores como los viandantes, nos provee de una útil significación para completar nuestra información. Las personas interpretamos la realidad de lo que es construido. En ese contexto, la persona se concibe a sí misma en una multiplicidad dinámica de posiciones contextuales. Esas posiciones, además, se ubican en el escenario de poder, dominación, horizontalidad, transversalidad, equidad, inequidad… La construcción intersubjetiva del conocimiento y la transformación de la realidad del mundo como sujeto perteneciente otorga a la ontología dialógica un estatus superior de inclusión. El ser dialógico es dual frente al monologismo anterior. La persona así se dice que es una pluralidad individual que convive y contiene una pluralidad discursiva. Es por tanto que en este mundo dialógico se habla de la realidad y de las cuestiones que en ella transcurren como algo muy importante. Así, consecuentemente, es la cotidianidad de las problemáticas sociales la que se patentiza en nuestra existencia. Ejemplo, la corrupción, la injusticia, los refugiados, el racismo, la intolerancia… Todos esos hiperónimos devienen en dialógica. En ellos, todos y todas nos posicionamos, hablamos, interpretamos, oímos, disentimos y afirmamos. Muchas gracias por la petición prestada hasta aquí el módulo número cuatro, el capítulo cuarto del módulo 2 y nos vemos en el capítulo siguiente.